as empresas são, e, e, eu falo que elas são esquizofrênicas. Tem aquilo que a gente quer versus aquilo que parece que sai da sala de reunião, onde tudo foi conversado, mostrado. Agora vamos lá para o dia a dia, né? e aí volta cada um para a sua realidade. Uh, quando fala a revolução do pouquinho e todo esse trabalho com liderança, a gente está falando de desenvolvimento. Isso leva Sim. tempo e dá Bom. trabalho. Levar tempo e dar trabalho, eu acho que são coisas que alta liderança da, da empresa, e eu queria falar agora de alta liderança, não só de liderança. Então, são duas palavras que acho que a alta liderança da empresa não gosta muito. Ela quer coisas rápidas, ou seja, que dão menos trabalho, que dê muito resultado, assim, resultado Sim. bom, rápido. Né? Uh, então, muitas vezes a gente fala de comportamento, de trabalhar a liderança, e, e eu vejo que a alta liderança muitas vezes não está sendo trabalhada, estão num outro, parece que num outro nível. Só que cultura de uma empresa, ao meu modo de entender, ela começa de cima para baixo. Apesar de eu ter escutado de um uma VP de RH, um VP de RH de uma grande empresa, falando que não, a cultura está aqui, ó, o livrinho, põe lá para baixo que agora o povo tem que aprender. E aqui em cima, não, a gente que fez o livro, a gente já sabe o que é, entendeu? E, e, e na verdade, é aquela liderança tóxica que a gente, a gente conhece, porque a empresa está é, olhando para o resultado. No final das contas, o que vale é como está o EBITDA, vendeu, é, bateu, é. como está o acionista. Então, é isso, no fundo, que conta. Né? O resto não interessa. O resto, a gente fala para parecer que é bonito, para dizer que faz, porque agora fala de SG, agora fala de um monte de coisa, então a gente tem que dizer que tem. Mas, na prática, tem esse... Então, quando a gente fala de alta liderança, como, como, como que você tem sentido? Você, qual que é a dificuldade que você encontra? Ou não, às vezes, eu estou com uma visão é, errada. Uh de falar de mudanças comportamentais, que são, no fundo, quando a gente fala de um ambiente corporativo, a gente está falando de cultura, tá falando de, e, e cultura ela é estratégica, ou seja, ela é direcionada. Né? A empresa ela tem um propósito, o propósito, a cultura é a tangibilização desse propósito. Então, ela, ela é, é direcionada. Senão, a empresa tem várias culturas, a cultura não é da pessoa. A pessoa que trabalha na empresa, ela aceita, ela concorda, ela, ela aceita, gosta ela daquela cultura, daquele cultura. propósito, ela se identifica. Então, tem essa sinergia. Como fazer isso assim? Porque é um mundo esquizofrênico, principalmente nas grandes corporações. Né? <risos> Bom, é, como que eu vejo essa questão, Márcio? A alta liderança está lá olhando para o futuro da empresa, olhando para um horizonte mais amplo, enfim, também está de olho no resultado e tal. É, mas, assim, ela pode até ter uma cultura aspiracional. Quando ela senta, lá com o seu conselho, com as lideranças ali táticas, tal, que são mais assim alinhadas àquilo que se pretende construir, e ela vai desenhar ali quais são que os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão, né? Vai se nortear. Mas tudo isso é muito bonito. Você pode até o duro é que às vezes, <risos> que às vezes as... tem empresa que contrata uma agência de propaganda para escrever é, isso. Ai, fala, o propósito está ah, aqui. Nossa, não é slogan. Eu conhecia como slogan, conceito. Era o faz conceito de comunicação. Legais, faz uns valores legais aí para a gente colocar no nosso site, para a gente não tem tempo de discutir isso. Bom, se esses valores, mesmo que, mesmo, que seja, mesmo que sejam aspiracionais por parte da alta liderança, tá? que normalmente, né, vamos pensar em empresas já que já estão aí num processo de profissionalização, é, são valores que conversam com a história da organização, com os seus idealizadores, com aqueles que fizeram a empresa lá atrás acontecer, nascer, e com toda a mudança que veio, acabou em algum momento, precisando profissionalizar o quadro, porque entendeu que a partir dali criou-se um gargalo, era preciso trazer gestão profissional, porque a família já não estava mais dando conta, a família estava se matando dentro da organização, e aí se precisou criar, consolidar uma diretriz. Mas é aquela coisa, né? Se isso que está expresso lá nos valores aspiracionais, bonitinho no site bonitinho naquela placa de aço escovado na recepção, sabe? Que bacana para impressionar a visita, né? Mas isso está muito bonito lá. Mas se não é percebido no comportamento dessa liderança, esquece, tá? Esquece, tá? A lider alta liderança, ela norteia e ela pode tentar cascatear isso para a média liderança, certo? É... E aí, na média liderança, que é um grupo muito mais numeroso, né? 
você vai encontrar é, diversas perspectivas pessoais, diversas intenções pessoais ali dentro. Algumas vão olhar para essa cultura, vão tentar replicar. Outras vão olhar para a, a cultura da entrelinha, vamos chamar assim, né? que é aquilo que não está declarado, mas é o que é praticado. E vão se apropriar disso e vão fazer disso uma grande força no dia a dia. E aí você começa a diluir a sua média liderança, construindo aquilo que a gente chama de feudalização. Né? Você vai ter literalmente um Game of Thrones dentro da empresa. Você vai ter... Você vai... Você vai ter, literalmente, cara, você vai ter aqui diversas empresas com o mesmo nome, tá? Porém, né, é cada qual apontando para um lado, cada qual querendo derrubar o outro lado, tal, para se construir perspectivas de poder, de influência, de controle do processo e tudo mais, né? Então, se a alta liderança não tiver isso claro, declarado, praticado e percebido, e principalmente, se ela for uma alta liderança que apenas se encastela lá naquela sala do décimo andar, com ar-condicionado regulado, perfeito, com obras de arte originais na parede, né? E se ela não se torna, eu não digo atuante nos demais níveis, mas pelo menos presente, circulando, se tornando alcançável, né? E se isola e deixa esse código de conduta na mão da média liderança para que ela faça o que ela bem entender, cara, a base vai esfarelar. A base vai totalmente se esfarelar por causa dessas perspectivas de, de cada um ter uma perspectiva diferente. Cada um vai querer fazer com que a sua zona de influência se amplie. Ah, eu tenho essa diretoria aqui, eu tenho essa gerência, mas eu também quero trazer outra gerência para mim. É, cara, é, é, vira uma guerra, vira uma guerra. Então, quando a gente entra com a revolução no um pouquinho, onde que a gente trabalha? Primeiro, numa conversa muito crítica com essa alta liderança para entender onde a gente quer chegar, afinal de contas. E o que, que hoje está incomodando, né? Que tipo de indicador hoje está incomodando o resultado que não está vindo? É o que você está percebendo de comportamento com a sua liderança? Se vocês também estão é, é, totalmente alheios ao que está acontecendo? Vivendo aquela alta liderança, né? E tem muita que assim, né? Que fala assim: não me tragam problemas, só me tragam soluções, só me tragam bons, só me tragam boas notícias, né? O cara que está aqui na média liderança, ele entende, fala, ah, é só boa notícia que ele quer, beleza. Só vou levar a boa notícia. As más eu vou pegar, vou colocar debaixo do tapete, vou guardar no armário, vou encher de esqueleto pela, pela empresa aí. Talvez o dia que isso aí aparecer eu já nem esteja mais aqui. Eu só vou levar a boa notícia. E pronto, você cria uma distorção para a alta liderança tomar a decisão. Você cria um ambiente que se reforça na guerra né, intersetorial, criando verdadeiros clusters, verdadeiros, verdadeiros assim, feudos dentro da organização. É, não se há espaço para discussões, não se há espaço para conflito criativo. Na reunião, todo mundo concorda com tudo, sai pelo corredor, todo mundo já começa a descer o sarrafo naquilo que foi discutido, foi debatido. Não há espaço para... É, que é o que tanto se fala né, de segurança psicológica para você colocar o que você está percebendo, o que você está sentindo. Todo mundo vive um mundo de aparência. E a questão, Márcio, qual que é? É, legal, ele pode estar até tendo um bom resultado no final daquele mês, no final do outro mês e tudo mais. Mas a curva da sustentabilidade dessa empresa vai cair, assim, gradativamente vai caindo. E onde você percebe isso? No alto índice de absenteísmo, no alto índice de rotatividade na organização, na, na, nas críticas no Ministério do Trabalho, sabe? Em todo tipo de demanda que começa a surgir é, por questões trabalhistas, por questões de assédio, de liderança, de falta de respeito e tal que hoje, ainda bem, se configuram de uma forma legal. Isso é um termômetro que a empresa tem que entender como sendo algo a se considerar para ver o quanto está esse comportamento da alta liderança, está conseguindo cascatear para a média liderança, e o quanto essa média liderança, que é quem transforma aquilo em atitude, está conseguindo entender quais são os parâmetros que vão fazer com que a gente caminhe naquela direção. Então... Ele pode ter um excelente resultado, mas o custo desse resultado vai ser um custo cada vez mais alto numa curva de tempo que pode ser média ou longa, até o ponto de se tornar completamente sustentável. Música